。上午，洪州集团召开新闻发布会，会上公司向外界披露了酒庄遨游游戏平台重新启动的情况。洪州集团 CEO 乔丽莎也被看好，将正式出任洪州集团董事长。陈哥，哼，你看这个乔丽莎，想当董事长，发布会上大造舆论，把方爷爷请去了，真是白日做梦。轮谁也轮不上他呀！您甭跟他生气。还有那个天宇，办事拖拖拉拉，把事情弄成这样。说句心里话，那个苏珊，她根本就配不上咱们天宇。好吃懒做的，天宇很难喜欢这种女孩。嗯、这个我还不知道吗？想把方姨的股份拉到咱们这里来，唯一可行的办法就是搞定他的女儿苏珊。啊，这不是把咱们天宇的幸福都给毁了吗？嗯，啊，还是以大局为重。我呢，再去劝劝天宇。算了，来不及了。你没看今天的报道吗？那个方姨明显站在乔丽莎那边了。哎呀，这怎么是好啊？他手里头。有不少的股份呢。现在都已经什么年代了，你说老太太要我去相亲也就算了，你怎么还在中间掺和呢？再说了，你知道的，缘分的事都是急不来的。我当然知道啊，我不是也没办法吗？再说了，我不是给你打电话通风报信了吗？哦，你那个叫通风报信啊？要不是你拿小外甥威胁我，我才不会去。还嘴硬，也不知道回家安慰安慰一下老太太。好吧，这帮人。好了，说正事儿。离开报社，怎么跟我说一声呢？你们都知道吗？辞职多久了？有一阵子。一段时间了。哎，小安，这么大的事情你怎么都不跟我说一声啊？啊，你没有工作，也没有经济来源，怎么过日子啊？而且有家你也不回，你是不是忘了在这个城市还有你一个家了？我不是姐，你先别着急嘛，我没。说就是怕你们担心。我再说了，我现在不是小孩，以你妹妹的能力，在哪儿都可以过得好好的。知道你逞强，那你为什么要辞职呢？你不会是被那个花花公子包养的吧？你说什么呢，姐？你怎么这么说自己妹妹啊？那你告诉我，到底是怎么回事吗？背包上钱只有。什么？声音大一点！我被报社停职了。什么？停职？啊啊！姐，你怎么了？哎呀
，怎么了？哎，你别吓我，姐！哎呀，快快快快快，快坐下！气了，我没有啊，妈，没有。警方，医生怎么说的呢？说，医生说没什么事，就是受了点刺激，吃点药稳定一下情绪，观察一段时间就可以回去了。哎呀，谢天谢地，谢天谢地。妈，这样，你们先回去，我在这儿招呼着。你们回去吧，我在这陪我姐。你陪你姐，我在这，你还不放心吗？你们回去吧。那好吧，那我们先回去啊。哎呀，是谁？我待会儿有事。我知道。嗯。财神到教育机构吗？不知道。为什么？我就是国家财神道的老板。哦，你好。我们的国家财神道馆就在这座大厦的北墙。现在呢，正在搞乐器。这是遇到了一个天降的大红包吗？是吧？我们的会费呀，一个月三百块钱，一年三千块钱。但现在，我们只要一千五百块钱。哦。你就可以成为我们的顶级的年会会员。老板，啊，你们招不招健身教练？招啊，招吧、啊。我是跆拳道黑改系。会吧？还不会？直接给接走了，背不背啊？傻，就是说逗我玩呢呗。但是我特别喜欢你这种单纯、善良、率真、简单啊、淳朴啊。嗯，多点形容词就是傻了吧唧、二不愣登啊，都是好意了。反正我喜欢这样的人，我觉得这样的人可以做朋友。我反而讨厌像丁俊那样，什么玩意儿？都是我爸派过来的，为什么你不这样啊？你也是我爸请来的，你会不会把我每天的情报都给你爸爸在那汇报？有没有？我当然没有了。你有没有？不是乔总，你怎么能这么想我？你太冤枉我了吧？是，我虽然是乔总找来的人，但是我对您是一心的负责任，我是有职业道德的。就因为这个事。医书让我好好看着你，要不然就把我开了。哦，您现在也不信任我，也不相信我了。那我待在这儿还有什么意思呀？哎呦，就跟你开个玩笑，我到人事部辞职去吧。辞职，回来。一、二、二点五、二点九、三。说两句就急眼，动不动，能不能爷们儿一点？我们之间是兄弟了，是搭档。我逗你的、啊，我知道。
。昨天晚上那花儿什么情况啊？新董事长夫人是吧？别提了，不是给我爸，给我苏三在我们这。嗨，丽丽，怎么了？这不牵过吗？早起。客气。说到哪了？什么说到哪了？哦，又是那个杀马特。对，哦，所以说那花不是给你爸相亲的，是，是给你相亲的，对吧？你这别闹，别闹，别闹，这个放放放放，放放放放放放放放。等会儿，这是什么东西啊？我的什么呀？你写的？一次的选择，一生的眷恋，虽然很俗吧，但是很真诚啊。给小芳的，嗯，是，这就对了，男人就应该是这样。敢爱敢恨，喜欢喜欢就去追，爱爱了就娶。我替小芳感到高兴。这是什么东西？告诉我。婚礼的礼服。不是，那是什么？这不是小芳跟安姐他们俩一块儿参加比赛吗？她给安姐设计就这么好看一套衣服。那小芳自己穿一套得体的衣服，是不是有利于她比赛的胜利？小，说那么多没用。重点就是说，这是您给小芳准备的衣服。对啊。说说沈安干嘛？就直接一些呗。说重点，时间多宝贵啊！那他们俩不是一块儿？你干嘛去了？今天，你知不知道我有正事儿啊？车钥匙，走就走了，把车开走了。来来来，车钥匙。猫叫，这什么品种猫啊？叫什么呀？他喜欢下走学校呢，好吧？哎，勇哥，你怎么不进去坐呀？咱们进去坐吧。哎，别别别别！我送你个东西，预祝你比赛能够顺利，成功。我走了之后再打开，好吧？加油啊！加油！加油！谢谢勇哥。见不得了，快点，给他送去。看到他吃完，把这饭给我带回来，好吗？我保证以后绝对绝对绝对绝对不会再让你生气了，真的。嗯，好在你姐没什么大事儿
，他要是有个三长两短，我可给你没完。妈，说的太严重了。不过小安，你可真行啊，这么大的事情一个人就扛下来了。妈妈和姐都是你最亲的人，你在外边受了什么委屈？你可回来跟我们说说呀！妈，你都知道了？知道了。小安，妈妈觉得你做的对，给爸爸脸上争了光。即使《三海日报》不让咱们回去。咱们应该做的，还应该做。回家来住吧啊！对啊，你现在也没有经济来源，回来吧。谁说的？我已经找到新的工作了。这么快啊？什么工作啊？我这个新的工作条件特别好，房间很大，而且我现在服务的对象都是非常年轻的人。最重要的是，不用加班。哎呀，这个这么好，那收入怎么样？我想，如果我要是努力的话，应该可以过万吧。那，那比记者赚的多多了。那就不要回报社了，记者又辛苦，赚的也不是很多。是啊，哎，小安在哪儿上班呢？到底？暂时保密。嗨，嘿嘿嘿嘿。好了，妈，咱们别操心了。小安条件那么好，找到工作一定不会差的。姐姐，哎，好、啊，你们的大外孙、小外甥要吃饭啦！坐坐坐坐，哎，行，妈，你别动，现在你们的任务就是陪我姐聊聊天、看看电视，这个机会给我好不好？你陪姐姐吧，给我一个将功补过的机会吧。妈，你就给他机会，去去去去，我走，快点。找我吗？啊，不是不是，我还有事。到我那坐会儿。啊，不用了，我还忙着呢。你看上去很疲惫，是吗？哦，对，不好意思，电梯下去了。哎呀 ，sorry， 呀呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎呀，嗯，哎游戏平台恢复需要做的事情很多，怎么可能没事呢？哦，这两天我轮休，用不着请假吧？休息？我怎么看你好像几天没有睡觉的样子？是吗？可能这几天睡得太晚了吧？哦，哎，明天游戏测试员的招聘考试你要参加。OK， 我知道。真是狗改不了吃屎啊！哎呦，学会顶嘴了。二十七号，李小富来了吗？哎，来。告诉你啊，像这种大公司，是爷才能来的地方。我还以为你有多么了不起呢，原来也是蒸红中饭碗的啊！进去吧，当心才疏学浅，让人给轰出来。
你个开海滩吧的呀，也不跟你计较，一家子都吓死了。哎，大哥，你他妈敢打我！他都知道我是捡来的，是，你说，谁告诉你的？你告诉我的呀？什么？我告诉你的？你个畜生！别打死你！我打死你！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我你是把蛇养的，这是事实，又何必在意呢？没错，我确实是您捡来的，是收养的。我，我不是乔家人，对不起李小福，我错怪你了。我把一切都还给您，我走，再见，千羽。
Can you hear? You are a long time of Yangzhi. 什么？小傅他怎么？行了，黎叔，我知道了，我会好好劝劝天宇的。你也跟二叔说，别让他着急啊，身体重要。好，再见。斯蒂文，丽萨，有什么事吗？我真担心天宇会想不开。这黎叔也真是的，自己儿子几斤几两，难道他不知道？你小夫这张嘴可是走哪儿说哪儿，这么讳莫如深的秘密也敢告诉他？天宇这么好面子，如果让公司的人都知道了，他怎么在公司待下去啊？我觉得你这个做姐姐的，应该跟他好好谈一谈。万一他钻了牛角尖，一时半会儿出不来，万一要是做了什么不妥的事情，那到时候咱们可就被动了。乔总。怎么了，马勇？嗯，没什么事儿。啊，没事儿。高总监是自己人，说吧。哦，我刚才在天台上看见乔总监了，我是怕他会想不开，所以。不会吧？天宇不是那么脆弱的人啊。咱们赶紧去看看吧。还是我自己去吧。这种事情，知道的人越多，他心里越难受。我了解他，我去劝劝。亲生不亲生，那咱们洪州以后肯定还是乔总监。嗯，我去。妈，这里好
，你可不能跳下去啊！你跳下去我怎么办呀、啊？二叔怎么办呀、啊？等会儿你勒死我了！谁要跳楼啊？谁？谁说我要跳楼？我能不能站在这儿欣赏一下风景啊，姐？我心情不美丽，我能不能看看美丽的东西啊？干嘛呀、啊、你？我真不需要跳楼啊！我有病啊！吓死我了！我哪个动作是跳楼啊？不是，那个马勇跑过来跟我说，你想不开了，怕你跳楼，所以他真讨厌他。他想不错。乔家大少爷，我是个孤儿，我懂了，我明白，我是个孤儿，从孤儿院里没领养回来的。姐，你知道我有时候经常会想，我的爸妈妈是谁啊？为什么不要我？真的很讨厌我妈。出生就把我抛弃了，我怎么了嘛？为什那你就别生我？为什么要生我呢？天宇，你别这么说，你在我心里是最优秀的弟弟。况且二叔对你怎么样，亲生的也不过如此。你要这样说的话，他会很难过的。他对我真挺好，就特别好。他已经对我好到我几乎忘了自己的身份，我都不知道我是领养的了。我的伤疤基本上就好了，就在这个时候，他就一直在告诉我，你是一个孤儿。为什么？董事长生病之后，谁来接管公司还是个未知数。那些心怀叵测的人，自然而然会搬出一些陈年旧事来拆台看热闹。董事长 ，CEO， 什么什么董事，我真没兴趣。这不是我。那你还纠结什么呀？我为了他。姐，我为了他。想让他为难。其次，我想孝顺他，我不知道做什么他能开心一点。但是我又自己过不了自己这一关。这样吧，我离开了，回英国或者是去美国。乔天宇，你说什么呢？你要是走了，二叔怎么办？我告诉你，人要有责任，要有价值。你是他心里唯一的继承人，你不替他想想？可是姐，没什么可是的，是走是留你自己做决定。我希望你能理智的面对这件事情，好好想想。好，把话说，跟他好好聊聊吧。教育你的话都记住了啊！接着山哥，你给我精神点啊！山哥，我把他给叫来了，快点！山哥，都是这个混小子惹的祸，我已经教育他了，您别为他生气，为他生气伤了坏了身子，不值得。爹，这是没你说话的份儿，跪下，山哥道歉。跪下，道歉。老大，我我错了
，一切都是我的不对。您打我，骂我，我我该死。您大人不计小人过，您就饶了我吧。虽然我不该说天宇哥，哪怕他不是亲生的。行了，出去吧。叫你道个歉，你都不会，我白教育你。喝不下去了，真的。又来，几乎都是我喝的，你全让比我好。全世界都把我们给抛弃了，我们也不应该自暴自弃，对吧？因为我相信每个人到这个世界上都有它存在的意义，只要我们坚持住，就不会摆在这个世界上。说的对，我呀，心情不好，喝点酒，发泄一下，仅此而已。我都知道。只要你的心里面都是阳光，那你看到的就全都是温暖。哎，行，你说话怎么一套一套的？来，喝酒喝酒。我都说了嘛，人要有七情六欲，就该生气生气，该发泄发泄，要该开心的时候叫开心。Do you understand？ 为了开心和快乐，对，干杯。朝天宇，说你自己应不应该反省一下？你有这么好的一个父亲，这么好的一个家啊，你还惹他不开心？你说他要不把你当亲生的话，他为什么会找这么一个顶尖人才来做你的助理呢？对不对？那你
刚刚叫我调调调调调天宇的时候，我真的挺爽，我也挺爽。你是孤儿吗？我是啊。真的吗？只不过我是一个已经长到快乐跟幸福的孤儿。哎，那你那个意思就是说我是一个懦夫，不像男人，就是把你刚刚说这些话总结一下，我就觉得你说我是不爷们儿。让你先找到幸福跟快乐吧，就是还是懦夫呗。来，姐，刚走。哎，姐